各位乡亲士大，你若是要考一个康复的执照，麻烦您，这个课本内面的代数，你得爱背和写，动作做好做满。安尼，这个赵福元单一级的证照。Hello， 大家好，我是 w i n n i e 那我今天来跟大家分享我是如何利用四天的时间考上这个造福员的证照。那其实我们并不是故意要挑战这么紧绷四天的时间啊，是因为那时候我们原本是报考国家考试的第二梯次，也就是在每年的七月份。但是因为疫情的关系，所以其实那时候接到通知，就是会延到第三梯次的时间，也就是在十一月七号才要考。殊不知呢，就是在今年呢过完中秋节以后，在九月二十四、二十五号的时候，我们就接到通知说，哎，数课部分会是在十月三号考，搞得我们就很紧张，因为它其实等于就是说考前不到十天才给我们这个通知，它真的是还蛮措手不及的。我们那时候就定在九月二十七、二八、二九、三十这四天的时间呢，开始自己来自习，然后自己准备，就是有关于数科的这些整个的项目。我们没有去上加强班，如何自己自学的？那以下我接下来会跟大家分享。他接到那个数科就是考试的通知的时候，他会有一份信封，里面他会有这一本。考前里面数科里面的一些所有内容一到八项，这本其实还蛮重要的。我们去上课的时候呢，有很多这种其他版本的这些教科书，哎、欸，也不算教科书啊，反正就是一些教材，里面还会有附光碟，但是附光碟其实可以不用理它。它有的其实他们自己拍的，有很多的细节。是没有做进去的，所以得那些细节他们没有做到是会被扣分的。我觉得最准确的是还是要看这一本，就是到时候西蒙会寄来，你就把它当做它就是一个剧本。我们总共有八个小剧场要演，角色就是造福月嘛，所有里面的台词跟所有需要做的动作一定要背得很清楚，然后也要做得非常的流畅。不管今天有没有去上加强班，有去上加强班之前。好，或者是我们自己个人在练习之前呢，都一定要先把这一本熟读。入课自家练习，准备用具。第一项就是那个测四大生生命真相部分，如果要练习的话，一定要找真的，因为它有测量那个。呼吸啊、血压啊、脉搏啊这一些的哈，我是跟我朋友一起报考，所以我们两个等于是有同才之间，我们彼此这样练习。那如果说没有的话呢，大家也可以找自己的家人来练习，这个都没有问题。成人义务梗塞发现里面最简单的了，那台词也是最少的。皮啊 ，C P R， 它算是里面台词多的。自己拿一个大字娃娃啦，我就把它当做那个。陈太太这样练，控制在六分钟以内。你们可以自己拿手机，就是架好，把所有的流程、台词整个讲过，然后自己录下影片。有没有按照所有的程序，然后台词有没有漏掉的地方，然后自己再去一直慢慢修正。喂食备餐那个部分，买真的鱼，然后饭啊什么，还有菜，我们是真的准备的跟考场几乎是一模一样状态。然后我们就是在厨房琉璃台这样子，就是一定也要。计时，然后自己最好是买真的食材自己练。我朋友就也还蛮有心的，他真的去买那个钵，然后那个研磨的那个，因为磨药过程跟你用那刷子清啊那些，全部都会计算在时间里面。钵里面的那些药粉一定要清得非常干净，因为老师也都会检查。洗头的部分，洗头呢，我们家的 Judy 呢，真的有上网去买那个洗头槽，就是真的，不要让人家耳朵进水，然后眼睛喷到水，因为像我就是因为一直。害，就是洗头人耳朵一直进到水，所以我所以我才需要一一直很常练习这一块部分。我朋友 Judy 呢，他因为他技术本身就很好，所以基本上他就不用什么练习，他这这块几乎都是我带回家练习的比较多这样子。会阴冲洗以及尿管清洁，我们两个就互相练习，他就是。平躺这样子，然后看是要先练习女生的，还是先练习男生的这样子。那这个也一定要计时。那他们两个的步骤其实是比较繁琐的，那台词也比较比较多一点，然后动作真的比较多，然后准备的用具也是最多的
，协助上下床及那个坐轮椅部分，家里有那个四只脚的那个那个摇摇去那个椅子。哦，我们就把它当轮椅啊，真的还是最好是用真的轮椅会比较好，因为它会有很多的一些繁琐动作，比如说要手脚踏板啊什么的。但是你如果不是真的轮椅的话，你真的会忘记那一些步骤。舒克考试经验分享，到时候到考场的时候不要紧张，因为监考官会带所有的考生去看整个考场这个环境，走进去就是会看到很多就是假人。哦，那老师就会开始解释啊，这个是做那个义务梗塞的假人哈、哦，就半身而已哈、哦，啊，在这边烤。那这个血压计要怎么用？每一个血压计的厂牌跟他按开始开关按钮那些，就是都不太一样。这时候有问题的时候，可以赶快去问那个监考委员。是他会说介绍啊，这是张爷爷，这是男生清洗卫生部，这是女生的假人这样，然后这是轮椅的，好啊，这边是卫士区什么的，然后这边是测量生命真相。我抽到的呢是这个丙号题，电脑选号也很幸运的帮我抽中的是这个男生。男生呢，其实也是很多老师公认为最难的，因为他是十个人里面大概会有七八个人没有办法在时间内完成。就连我最后完成的时候，还有剩两秒钟，还好。不管是抽动男生还是女生，做疑问的地方应该是清洁尿管的部分。基本上只要有拿两只以上的优点，两只生理时间水以上就可以了，不要只有单拿一只，会比较保险。拿两只，考试的时候呢，我是拿三只优点，假装这个是尿道口。那假装这是已经弄好优点了，那第一支就是尿道口嘛，环绕一圈嘛，第二支上下涵盖五公分嘛，然后再左右涵盖五公分，我优点就这样子而已。再来我生理时间水，我是拿五支，一定要把优点清得非常干净，因为老师会去检查，会去摸，我自己就不小心掉落一支。掉在公众台上，但那一只都不能用，我也不想浪费时间再去用，我就是一样，一只我就这样子。环形绕一圈，把它擦干净，然后上下，另外一只左右，然后另外一只没有干净的地方把它擦干净，是棉棒的部分。在考场我唯一错的地方就是这这这个考题张爷爷这一块，橡皮中单跟不中单的部分。如果是跟我一样是民生医院的上课同学们，大家都知道民生医院那时候给我们提供的那一块布，它其实就是橡皮中单跟不中单是一起的。但是实际考场，它这个东西是完全不同的，两个东西是分开的。但那时候我不知道，所以我当时就是想说，哇，这是什么东西？然后那时候课本我自己也没有看清楚，说它要放置橡皮中单与不中单，因为我一直以为考场提供的东西就是会像我们民生医院提供的那个教材是一样的，结果。发现它真的是完全不一样的东西，这一块大家一定要搞清楚，像米中那跟布中那，那它放的位置这样子。我第二关是那个做那个异物梗塞部分，自己私下练习。我们这一次只能练这个台词而已，那因为我们没有实际的那个假人，我们也不想让假人重量，不想让假人怎么样。但还好是呢，因为。就是他是早上上午考，所以他有,有马上跟我分享说啊，那个假人那个真的要非常的用力挤压，他才有办法出得来。所以我那时候。我按一下，哎、欸，没有出来，但是其实它应该已经卡在，就已经快出来，然后在第二下尿尿的时候，其实它就喷出来，所以当时它呼出来的时候，我自己也有点吓到，说，哎、欸，怎么没想到出来还要容易，就是就是好像没有让朱丽讲那么困难，主要就是台词的部分也是要把它就是背熟这样子，就是做到哪，然后要讲什么台词，这个真的是只能靠自大家自己去背。再来，我第三项考试的内容就是。犯这个错的地方呢，那个围兜兜，因为它那个围兜兜呢实在是太小了，大概才这样子吧，这么大的，对，差不多。然后放在旁边很隐秘的小角落，没有看到它，所以我也忘记要用它的存在。我一直到要喂药的时候，我磨那个药布的时候才发现，哦，围兜兜就是旁边，而且很小，看起来像抹布，所以我根本就没想要用它。所以我是一直到喂药的时候我才。看到围兜才喂药之前的把它围上，但是他其实吃饭的时候他是从头到尾都没有围的。对，那我大概错的就是这个研剥膜的部分，因为如果它是陶瓷的话，它其实上面很容易烤药粉，大家一定要把它清得干，清得很干净。原本我们的考场是在福音吧，应该是吧，福音考的。
因为疫情的关系呢，所以我们就被调到我在加拿药船考试。因为台南他给的那个也磨的那个药波，它是金属的，它还有附一个刷子，所以基本上我们不太会卡那个药粉在上面，这还蛮干净的。主要错的地方这一块大概就是维多的那个两分那一个，那最后一项就是那个生命真相测量的部分。那生命真相我一直会搞不清楚，说这边是劳劳动脉还是宫动脉，然后这边是宫动脉嘛。然后之后我自己有一个口诀，就是这边是劳动脉，就是带带母子肌，它是劳，然后是宫动脉，劳宫，劳宫，劳宫这样子就可以记得说，哦，这边是劳动脉，然后这边是宫动脉，然后。劳动脉是在大拇指，吼、哦，大拇指先，吼、哦，这是下面这边，它是劳动脉。那小拇指这边延顺上来，大概宫动脉就在这个位置。第一个生命真相会考的是那个体温嘛，基本上大家的体温大概都是会落在三十六左右上下，就是。能够量准确就量准确。第二个是测那个脉搏嘛，不是很确定的话，你大概写个七十二左右，我觉得是比较稳当的。再来呼吸的部分，大概写十五次会比较安全一点。因为平均就十五，如果说你真的就是突然就一个闪神放空，没有就是观察到胸部起伏的话，那因为它差距在三嘛，所以基本上写十五应该也是比较妥当的，对不对？没有，这这小技巧哦，我是觉得哈、哦，大家就是尽量不要用，逼不得已哈、哦，非不得已再用啊。那血压这部分呢，它就是用机器量了，自己就是要那个抓好位置，然后还有台词该讲部分一定要讲。等到时候测量部分跟考官不一样的话，你们放心，它还会有在第二次的机会。就是大家在练习之前一定要录影。检视录影，它里面就有时间，你就可以去看我们是否是在时间内完成回放检视，看这个录影是不是有台词哪里没有讲到，动作没有做到的地方。维尼的考试分享都在这里，那也希望今天这个影片可以帮助到大家。哎，维尼的笔记呢也会就是拍照，然后放在。我的 IG 上面有兴趣的朋友们，大家可以去看一下这样子。那如果说大家有什么问题、有什么疑问的话呢，可以在底下下方留言。Winnie 呢，看到的话一定会一个一个回复大家的问题。有考过的呢，就是想要分享的话，但也可以在底下留言。祝福大家都可以成为专业的造福员。预告一下，就是我们下集呢，维尼会跟大家分享每天早上都会做的大肠水疗的部分。我喜欢维尼的影片呢，请大家可以订阅维尼的影片。如果说你真的觉得还不错的话，也可以分享给自己的身边的亲朋好友去看。那开启小铃铛的话呢，下一集我影片如果上片的话呢，大家就会就是收到通知。谢谢大家今天花时间的收看，谢谢大家。Judy， 我们是买无国语吗？我们是买无国语，你是买无国语吗？是你？不是，要、啊、不然叫什么语？我忘记了。哦，好吧，反正不重要，反正就是自己去买那个鱼片，<笑>就是，就对。然后呢，我们就是录影、检视、录影、检视、录影、检视、录影、检视，祝各位都可以考上造福员，淡一节的真造。太感动，太感动。